హాయ్ ఫ్రెండ్స్ తేజస్ అగ్రి అకాడమీ అమ్మకొండ అగ్రిసెట్ కోచింగ్ సెంటర్ ఈరోజు మనం నేర్చుకునబోయే పాఠ్యాంశం ఏంటంటే వరిలో ఆశించు పురుగుడు అందులో వచ్చేసి వరి కాండం తొలుచు పురుగు ఈ వరి కాండం తొలుచు పురుగు శాస్త్రీయ నామం ఏంటంటే స్కిర్ఫో ఫాగా ఇన్ సెర్టులస్ ఆర్డర్ లేదా క్రమము లెఫిడోప్టెరా మరియు కుటుంబము లేదా ఫ్యామిలీ పైరాలిడే మొట్టమొదటిగా వరి చీరపీనల్లో ఈ యొక్క కాండం తొలుచు పురుగు అనేది అతి ముఖ్యమైన పురుగు ఇది పంటకు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది అని గమనించాలి అదేవిధంగా ఈ యొక్క వరి కాండం తొలుచు పురుగునే మనం ఇంకా మోనోఫాగస్ పెస్ట్ అని కూడా అంటాం అంటే మోనోఫాగస్ పెస్ట్ అంటే ఏంటిది మరి అని అంటే ఇది ఒకే పంటను ఆశించి ఎక్కువగా నష్టాన్ని కలిగజేస్తుంది అంటే దీని అర్థం ఇప్పుడేంటి ఒకే పంటను ఆశించి ఆ పంటను ఎక్కువ మొత్తంలో నాశనము చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము మోనోఫాగస్ పెస్ట్ అని అంటాం ఓకే మరి వా వరి కాండం తొలిచి పురుగును ఏ విధంగా గుర్తుపట్టాలి దీని యొక్క గుర్తింపు లక్షణాలు ఏంటివి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారుగా పటంలో చూపిన విధంగా ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ గుడ్లో నుండి గుడ్డు నుండి ఏది లార్వాలు వస్తాయి లార్వా నుండి తర్వాత ఏంటంటే అడల్ట్ స్టేజ్ లేదా దీన్నే ప్రౌఢ జీవి ప్రౌఢ వరి కాండం తొలిచి పురుగు అనేది వస్తుంది అయితే ఈ వరి కాండం తొలుచు పురుగులో మొగ వరి కాండం తొలుచు పురుగు మరియు ఆడ వరి కాండం తొలుచు పురుగు అనేది ఉంటుంది మరి యొక్క దీన్నే ఏమంటామంటే మొగ మరియు ఆడ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఉంటే దీన్ని మనం ఇక్కడ లైంగిక ద్విరూపకత అంటాం అంటే వరి కాండం తొలుచు పురుగు అనేది లైంగిక ద్విరూపకత కలిగిన జీవి అంటే ఇందులో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అనేది ఉంటుంది మరి ఈ ఆడజీవిని మగజీవిని ఏ విధంగా గుర్తుపట్టాలి అనేది ముందుగా మనం నేర్చుకుందాం అయితే ఇందులో ఇక్కడ మీకు పటంలో చూపిన విధంగా ఏంటంటే ఈ ఆడ వరి కాండం తొలిచి పురుగు అనేది కొంచెం పరిమాణంలో చూస్తే ఇది లావుగా కనిపిస్తుంది మరియు దాని యొక్క మొదటి జత రెక్కల పైన మధ్యలో ఒక్కొక్క జతకు మధ్యలో ఒక నల్లటి చుక్క ఉంటుంది అది ఏది దృష్టి చుక్క పెట్టినట్టుగా మాదిరిగా కనిపిస్తుంది మనకి అంటే ఏదైనా ఒక వరకాండం తొలిచి పరుగులో ఏంటంటే దాని యొక్క మొదటి రెక్కల పైన నల్లటి చుక్కలు ఉంటే దాన్ని ఏ పురుగుగా గుర్తించాలి వరి కాండం తొలిచి పరుగులో ఆడ పురుగు అని గుర్తుపెట్టాలి అంతేకాకుండా ఈ వరి కాండం తొలిచి పరుగులో ఆడ పురుగుకు ఉదరం యొక్క చివరి ఖండితంలో ఏంటంటే వెంట్రుకల కుచ్చు అనేది ఉంటుంది అంటే దీనిపైన రెండు దీన్ని గుర్తుపట్టడానికి రెండు దశలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ మొదటి దశలో ఏంటంటే రెక్కల పైన నల్లటి చుక్క అనేది ఉంటుంది మొదటి జత రెక్కల పైన నల్లటి చుక్క ఉంటుంది అదేవిధంగా దాని యొక్క ఉదరం యొక్క చివరి కండి దాన్ని చూస్తే వెంట్రుకల కుచ్చు అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా వరి కాండం తలుచు పరుగులో ఆడ యొక్క పురుగును మనం గుర్తించవచ్చు అంతేకాకుండా ఇది పరిమాణంలో ఎలా ఉంటుంది లావుగా ఉంటుంది మరియు దీని యొక్క కలరు లేత పసుపు రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆడ పురుగును గుర్తుపట్టాలి అంటే తెలుసు నేర్చుకున్నాం తర్వాత మొగ యొక్క మొగ వరి కాండం తొలుచు పురుగు గుర్తించే లక్షణాలు ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా ఏంటంటే వరి మొగ కాండం తొలుచు పురుగు అనేది పరిమాణం చూసుకుంటే సన్నగా కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా దాని యొక్క రెక్కల పైన నల్లటి మచ్చలు కనిపిస్తూ ఇది ముదురు గోధుమ రంగులో మనకు కనిపిస్తుంది ఇది మగ కాండం తలుచు పరుగును గుర్తించే లక్షణాలు అయిపోయింది దీన్ని ఏమంటాము అంటే అంటే ఇందులో ఏంటి లైన్ మా దీంట్లో మగ మరియు ఆడ జీవులు రెండు కనిపించాయి కాబట్టి దీన్ని లైంగిక ద్విరూపకత కలిగిన జీవి అని కూడా అంటామని ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఆ తర్వాత దీని యొక్క లార్వా 
ఈ లార్వ వచ్చేసి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సన్నగా ఉంటుంది మరియు ఈ యొక్క లార్వ లేత పసుపు రంగులో ఉంటుంది దీని యొక్క తల ప్రాకక్షము చూసుకునేసరికి ముదురు గోధుమ రంగులో మనకు పటంలో చూపిన విధంగా ఆ ముదురు గోధుమ రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే ఇది ఓకే గుర్తింపు లక్షణాలు మనం నేర్చుకున్నాం ఆ తర్వాత ఇది ఈ మొక్కను వరి మొక్కను ఏ విధంగా గాయపరిచి నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం అయితే గుడ్డు నుండి వచ్చిన ఈ యొక్క గుడ్డు నుండి వచ్చిన ఈ యొక్క లార్వాలు మొదట ఆకుపై చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆకుపై చుట్టూ తిరిగిన తర్వాత సెలైవాతో ఇదేం చేస్తుందంటే ఒక దానంలాగా చేసుకొని దా నుండి వేలాడుతుంది వేలాడి ఆకు యొక్క తొలిమలలోనికి ప్రవేశించి ఆకు తొలిమలను తినుకుంటూ అదే నెమ్మదిగా అది ఎక్కడికి వస్తుందంటే ఒక కంకులు ఏర్పడే దశ లేదా గింజలు ఏర్పడే మవ్వ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అక్కడికి వచ్చి అందులో ఉన్న పదార్థాలను ఏం చేస్తుందంటే మవ్వ దగ్గర ఉండేసి ఆ పదార్థాలను తినేస్తుంది అయితే మెయిన్గా అంతకంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క వరి కాండం తులుచు పురుగు అనేది ఈ యొక్క వరి మొక్కలలో ఏ దశలో ఆశిస్తుంది అంటే ఇది మొదటగా ఏంటంటే పిలక దశ మరియు చిరుపొట్ట దశ అంటే పా గింజలు పాలు పోసుకునే దశల్లో ఎక్కువగా ఈ యొక్క కాండం తులుచు పురుగు అనేది ఆశిస్తుంది ఒక ఈ కాండం తులుచు పురుగు అనేది పిలకలు వేసే దశలో ఆశించినట్లయితే ఏమవుతుంది అంటే ఆ పిలక అప్పుడు మొవ్వ అనేది చనిపోతుంది ఆ విధంగా మొవ్వ చనిపోవడాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాము అంటే డ్రీడ్ ఆర్ట్స్ అంటాం ఆ విధంగా చనిపోయిన మొవ్వను మనం ఇలా తేలికంగా రాగితే వెంటనే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నేల నుండి అంటే దానిపైన మనం బలం ప్రయోగించకుండా కానీ జస్ట్ ఇలా గుంజేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఈజీగా నేల నుండి మనకు అది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా చనిపోయిన మొవ్వ భాగాన్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ డ్రీడ్ హార్ట్స్ అని డెడ్ హార్ట్స్ అని అంటాం ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఈ యొక్క డెడ్ అర్త్ ఈ యొక్క చనిపోయిన మొవ్వ భాగంలో ఆ మొవ్వను మనం రెండుగా ఈ విధంగా చీల్చి చూసినప్పుడు అందులో మనకు ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా ఏంటంటే ఆ యొక్క కాలం తొలిచి పొరుగు విసర్జించిన విసర్జక పదార్థాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా దాని యొక్క లార్వా దశలు మనకు ఆ యొక్క చనిపోయిన మొవ్వ భాగంలో ఈ పటంలో చూపిన విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే తర్వాత ఈ యొక్క ఇది మొవ్వ నుండి నెమ్మదిగా ఏం చేస్తుందంటే కాండ భాగంలోకి ప్రవేశిస్తుంది కాండ భాగంలోకి ప్రవేశించి కాండంలో ఉన్న పదార్థాన్ని మొత్తం తినేస్తుంది నెక్స్ట్ మొవ్వ చిరుపట్టు దశలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదేం చేస్తుంది అందులో ఉన్న పదార్థాలను తినేయడం వలన అక్కడ పోషక పదార్థాలు అందక మొవ్వ అంటే గింజలు ఏమవుతాయంటే ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా గింజలు తెలుపు రంగులోకి మారిపోతాయి మామూలుగా చూస్తే ఏంటంటే ఈ యొక్క గింజ లేఖనలో ఉంటాయి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఈ పచ్చటి కలర్లో ఉండే గింజలు ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే తెలుపు రంగులోకి మారిపోతాయి అంతేకాకుండా కొన్ని గింజలు తాలు గింజలుగా ఏర్పడతాయి ఈ విధంగా తెలుపు రంగులోకి మారిపోయిన ఈ గింజలనే మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే తెల్ల కంకి లేదా దీన్ని వైట్ హెడ్స్ అని కూడా అంటాం ఓకే ఈ యొక్క కాండం తొలిచి పొరుగు ఈ యొక్క వరి పొలాలకు ప్రవేశించిన అప్పుడు అక్కడ మొక్కలలో మొదల్లో ఏముంటే ఒక రంధ్రాన్ని గమనించవచ్చు అంటే మొక్క యొక్క వరి మొక్క యొక్క మొదల్లో రంధ్రము కనపడితే ఏ పురుగు ఆశించినట్టుగా గుర్తించవచ్చు మనం ఇక్కడ అంటే వరి కాండం తొలిచి పురుగు అనేది ఆశించినట్టుగా గుర్తించవచ్చు ఇంకోటి వరి కాండం త మొవ్వ ఈజీగా ఇలా లాగినప్పుడు ఈజీగా వస్తే కూడా ఏంటి అంటే ఇక్కడ వరి కాండం తొలిచి పురుగు అనేది ఆశించింది అని చెప్పవచ్చు అలాగే మొవ్వ గింజలు అనేది లేదా కంకి అనేది తెలుపు రంగులోకి మారిపోతే కూడా ఇక్కడ వరి కాండం తొలిచి పురుగు అనేది ఆశించింది అని మనము గమనించవచ్చు ఓకే మరి ఈ వరి కాండం తొలిచి పురుగు అనేది వరి పొలాలలో ఆశించకుండా నివారణ చర్యలు మరి మనం ఏం చేపట్టాలి అంటే ఇక్కడ మొదటగా మనము ఈ యొక్క వరి కాండం తొలిచి పురుగును తట్టుకునే రకాలను సాగు చేయాలి ఆ రకాలు ఏంటివి అంటే ఒకటి రత్న మరియు సస్యశ్రీ ఆ తర్వాత వికాస్ గౌతమి ఐఆర్ ట్వంటీ 
ఐఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏంటివేంటి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాము రత్న రెండవది సశ్రీ మూడవది వికాస్ నాలుగవది గౌతమి ఐదవది ఐఆర్ ట్వంటీ ఆరవది ఐఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈ రకాలను సాగు చేసుకోవడం వలన ఏంటి అంటే వరిలో వరి కాండం తొలిచి పురుగును కొంతవరకు మనము నివారించవచ్చు అదేవిధంగా ఈ యొక్క వరి నార్లను మనము పంట పొల ప్రధాన పొలంలో నాటుకునేటప్పుడు వరి ఆరు యొక్క పైన ఉన్న కొన భాగాలు ఉంటాయి కదా ఆ కొన భాగాలను విరగొట్టి ఇది వరి నార్లను నాటుకోవడం మంచిది అంటే కొన భాగాలను ఎందుకు విరగొట్టి తుంచి నాటుకోవాలి అని అంటున్నామంటే ఈ వరి కాండం తొలిచి పురుగు అనేది గుడ్లని అంటే ఇక్కడ పట్టంలో చూపిన విధంగా ఈ విధంగా ఈ గుడ్లని ఇది వరి యొక్క ఆకు చివరి ఇది చివరి భాగం కొన భాగంలో పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ యొక్క కొన భాగాలను తుంచి నాటుకోవడం వల్ల కొంతవరకు ఈ యొక్క వరి కాండం తొలిచి పురుగును నివారించడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇంకా దీనికి ఏం చేయాలి అంటే ఇంకా నివారణ కొంచెం కెమికల్స్ వచ్చేస్తే క్లోరిఫైడ్ ఫాస్ట్ని మనము ఏంటంటే నాటిన ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు రోజుల్లో ఏంటంటే క్లోరిఫైడ్ ఫాస్ట్ని వేసుకోవడం వల్ల కొంతవరకు వరి కాండం తొలిచి పురుగును మనం ఏం చేయవచ్చు అంటే తట్టుకో తట్టుకునే విధంగా చేయవచ్చు ఇది వరి కాండం తొలిచి పురుగు యొక్క పాఠ్యాంశం అంటే ఇందులో మనకు క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు అని అంటే వరి కాండం తొలుచు పురుగు యొక్క శాస్త్రీయ నామము ఏంటిది స్కిర్ఫోఫాగా ఇన్సెర్టులస్ మరియు వరి కాండం తొలుచు పురుగు యొక్క క్రమము లెఫిడోప్టేరా వరి కాండం తొలుచు పురుగు యొక్క కుటుంబము పైరాలిడే ఓకే నెక్స్ట్ వరి వరి పంటలలో మోనోఫాగస్ ఈ కింద వాణిలో వరి పంటలలో మోనోఫాగస్ బెస్ట్ ఏంటిది అంటారు అందులో ఆప్షన్స్లలో ఏంటిది వరి కాండం తొలిచి పురుగు అని ఉంటుంది మోనోఫాగస్ బెస్ట్ అంటే ఏంటి ఇది ఒకే పంటను ఆశించి ఎక్కువ మొత్తంలో నష్టాన్ని కలుగ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులో లింగ భేదము అనేది వరి కాండం తొలిచి పురుగులో లింగ భేదము ఉంటుంది దీనినే ఏమంటాము లైంగిక ద్విరూపకత అని అంటాం ఓకే మరియు ఆడ పురుగు యొక్క ఉదరము ఆఖరి ఖండితము లేదా చివరి ఖండితంలో ఏముంటుంది వెంట్రుకల కుచ్చు ఉంటుంది దీన్నే ఒవి ఫోస్టీరియర్ ఎయిర్ అని కూడా అంటాం ఓకే ఒవి ఫోస్టీరియర్ ఎయిర్ అనేది వరి నాశించు పురుగులలో దేంట్లో ఉంటుంది అంటారు ఎందులో ఉంటుంది వరి కాండం తులిచి పురుగులో మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే ఇంకోటి డీడ్ ఆర్ట్ డెడ్ ఆర్ట్స్ డెడ్ ఆర్ట్స్ అనగా ఏమిటి రెడ్ ఆర్స్ అంటే ఏంటిది ఇది ఏంటిది పిలక దశలో ఉన్నప్పుడు ఇది కా వరి కాండం తొలిచి పురుగు ఆశించినప్పుడు ఏమవుతుంది పిలక దశలో ఆశించినప్పుడు అది వరి ఇట్లా ఆ యొక్క మవ్వ అనేది చనిపోతుంది అప్పుడు మనం ఆ యొక్క వరి మొక్కను లా లాగితే ఏమవుతుంది తేలికగా వస్తుంది దాన్ని ఏమంటామంటే డెడ్ ఆర్స్ చనిపోయిన భాగములు ఓకే అన్నాం ఇంకోటి వైట్ ఎడ్స్ అనేది కూడా వరి కాండం తొలిచి పురుగు దాంట్లో వస్తుంది వైట్ ఎడ్స్ అంటే ఏంటిది పోషక పదార్థాలు లోపించడం వలన పోషక పదార్థాలు లోపించడం వలన ఏమైతుంటే ఈ విధంగా పటంలో చూపిన విధంగా తెల్ల కంకి అనేది ఏర్పడుతుంది దీన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాము అంటే వైట్ ఎడ్స్ అని అంటాం ఓకే మరి ఈ యొక్క వరి కాండం తొలిచి పురుగు అనేది సుమారుగా ఎన్ని గుడ్లను పెడుతుంది అంటే ఒక కుచ్చుకు మూడు వందల గుడ్లను దాదాపుగా మూడు వందల గుడ్లను ఒక కుప్పగా పెట్టేస్తుంది ఓకే థ్యాంక్